আসসালামু আলাইকুম প্রধান এডুকেটরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ তুশার টিএমডিএম 46 ব্যাচ আমরা দেখছিলাম ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট গুলো নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি আজকে আমরা দেখব ছয় নম্বর পরীক্ষণ নিয়ে তো ছয় নম্বর পরীক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে আমাদের বলতেছে স্টাডি অন দ্য প্যাসেজ ডায়াগ্রাম অফ এ রেক্টি লিনিয়ার কম্বার মেশিন তার মানে আজকে আমাদের পড়ার মেশিনটা কি কম্বার মেশিন ইতিমধ্যে আমরা কি পড়েছি আমাদের কিন্তু লাস্ট মেশিনটা পড়া ছিল ব্রেকার ড্র ফ্রেম তাহলে কি ছিল আমার ব্রেকার ড্র ফ্রেম ব্রেকার ড্র ফ্রেম আমরা যদি দেখি ব্রেকার ড্র ফ্রেমের পরে কি আমাদের কি কম্বার মেশিন আসে কখন আসবে কম্বার মেশিন আমরা কিন্তু জানি আমরা এই সেমিস্টার আমরা যেটা পড়তেছি এখানে আমরা কিন্তু দুই ধরনের ইয়ান নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে কমটিয়ান আর একটা কার্টিয়ান কি কি কমটিয়ান কমটিয়ান অ্যান্ড কার্টিয়ান সাধারণত আমরা কিন্তু আগে প্রথমে আমরা যে ল্যাপটা করেছি সেখানে কিন্তু এই দুইটা আমরা ফ্লো চার্ট দেখেছি সেখানে আমরা কি দেখেছি কমটিয়ান যদি আমরা তৈরি করতে চাই এখানে কিন্তু আমার দুইটা এক্সট্রা মেশিন ব্যবহার করতে হয় তার ভিতরে কি কি আছে ল্যাপ ফর্মার মেশিন আর হচ্ছে কম্বার মেশিন কিন্তু কার্টিয়ানের ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু এই দুইটা ব্যবহার করতে হয় না কারণ কি কারণ এর ভিতর কিছু পার্থক্য আছে তার ভিতর কি যেমন কমটিয়ান এবং কার্টিয়ানের ভিতর যদি প্রথম পার্থক্য বলি সেটা হচ্ছে কমটিয়ানের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের যে প্রি ডিটারমাইন লেন্থের যে ফাইবার রয়েছে যাকে আমরা শর্ট ফাইবার্স বলতেছি এই জিনিসটা কি খুব কম পরিমাণে থাকে কিন্তু কার্টিয়ানের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে এই যে বেশি পরিমাণে থাকা বা কম পরিমাণে থাকা এটা কার মাধ্যমে হয় কোনো না কোনো মেশিনের মাধ্যমে এগুলো দূর হয় যার কারণে একটাতে কম একটাতে বেশি থাকে যেখানে একটা কোয়ালিটি ভালো একটার কোয়ালিটি খারাপ হয় আমরা যদি দেখি কম্বার মেশিন আর ল্যাব ফর্মার এই দুইটা আমরা কমটিয়ানের জন্য ব্যবহার করে থাকি কারণ কি এটার মাধ্যমে আমরা এই যে প্রি ডিটারমাইন লেন্থে যে ফাইবার বা যেটাকে আমরা বলতেছি শর্ট ফাইবার্স এটা দূর হয় ফলে দূর হওয়ার ফলে আমাদের কি হয় আমাদের হেয়ারনেসটা কম হয় হেয়ারনেস জিনিসটা কি সাধারণত আমরা যদি দেখি এই প্রি ডিটারমাইন লেন্থের ফাইবার এগুলো যখন আমরা ইয়ান কিভাবে তৈরি হয় ফাইবারের টুইস্টের মাধ্যমে যদি আমরা দেখি এই শর্ট ফাইবার্স বা প্রি ডিটারমাইন লেন্থের ফাইবার্স এগুলো কিন্তু আমাদের ইয়ানের টুইস্ট যা হয় এই টুইস্টে অংশগ্রহণ করে না ফলে কি হয় ফলে এগুলো হচ্ছে হেয়ারনেস তৈরি করে আর যখনই আমাদের কোনো একটা ইয়ানে হেয়ারনেস তৈরি হবে সেই ইয়ান দ্বারা আমরা যদি ফ্যাব্রিক তৈরি করি তবে সেখানেও হেয়ারনেসটা চলে আসবে ফলে হেয়ারনেস যদি চলে আসে সেই ফ্যাব্রিক দ্বারা যখন আমরা ডাইং করব সেই ডাইংটা কিন্তু আমাদের আনইভেন হয়ে যাবে এর জন্য এটাকে দূর করার জন্য আরও আমাকে কি করতে হয় সিঞ্জিং প্রসেস করতে হয় তার মানে কি প্রোডাকশন কস্ট অনেক বেড়ে যায় যাতে আগের থেকে কিছুটা হলে প্রোডাকশন কস্টটা আমরা কমাতে পারি সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে হচ্ছে এই এই জায়গাতে আমরা যদি ভালো কোয়ালিটি ইয়ান তথা কমটিয়ান তৈরি করতে চাই তাহলে শর্ট ফাইবার্স বা প্রি ডিটারমাইন লেন্থের ফাইবার্সগুলো আমাকে দূর করতে হয় আর এই দূর করার জন্য আমাদের কম্বার মেশিনটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আর কার্টিয়ান যেহেতু এটা আমাদের তেমন ভালো কোয়ালিটির না ফলে এখানে কি এখানে আমরা এই হেয়ারনেসটা না দূর করলেও চলে যে কারণে কার্টিয়ানের জন্য আমরা কি করি ল্যাব ফর্মা আর কম্বার মেশিন আমরা ইউজ করি না তাহলে আমরা যদি দেখি ধরলাম আমরা আজকে যেটা পড়তেছি কম্বার মেশিন তার মানে কি অবশ্যই আমরা কমটিয়ান তৈরি করব। তাহলে কমটিয়ান যদি আমরা তৈরি করতে চাই আমরা কিন্তু পড়ছি ফাইভ নাম্বার পরীক্ষণ সেটা কিন্তু ব্রেকার ড্র ফ্রেম আর আজকে আমরা কি পড়তেছি আজকে আমরা পড়তেছি কম্বার মেশিন তার মানে কি কমটিয়ান তৈরি করতে চাইলে কি আমার সরাসরি কি ব্রেকার ড্র ফ্রেম থেকে কম্বার মেশিন আসতে হয় তা কিন্তু না ফ্লোচারে যদি আমরা দেখি ল্যাব ফর্মারও মেশিন আমাকে ইউজ করতে হয় কিন্তু কেন আমরা এখানে ল্যাব ফর্মার মেশিনটা পড়তেছি না এক নম্বর কথা আমাদের বুটেক্সে ল্যাব ফর্মার মেশিনটা নাই কিন্তু আমাদের ভয় পেলে চলবে না যে এখানে হয়তো অনেক পার্ট ছিল সেগুলো আমি জানতে পারিনি আসলে ল্যাব ফর্মার মেশিনের তেমন কোনো কাজ নেই সেটা কি করে থাকে আমাদের অনেকগুলো স্লাইভারকে একটা ল্যাব ফর্মেশন দিয়ে থাকে কেন দিয়ে থাকে সেটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করি ল্যাব ফর্মার মেশিনের মেন কাজটা কি ল্যাব ফর্মার সাধারণত আমরা যে ব্রেকার ড্র ফ্রেম থেকে আমরা যে আউটপুটটা পাই তার নাম হচ্ছে ব্রেকার ড্রন স্লাইভার এখন আমাদের কম্বার মেশিন আমরা যদি বুটেক্সে দেখি সেখানে আমরা ইনপুট হিসেবে ইনপুট হিসেবে আটটা আমরা ইনপুট দিতে পারি এখন আমি যদি ল্যাব ফর্মার মেশিনটা না ব্যবহার করতাম দেখা যাত আমরা যে ব্রেকার ড্র ফ্রেম থেকে একটাই স্লাইভার পাচ্ছি এনে আটটা ইনপুট দিতে পাচ্ছি তার মানে কি কম্বার মেশিনের জন্য আমি আটটা স্লাইভার দিতে পারবো কিন্তু ল্যাব ফর্মার মেশিনটা যদি আমি ইউজ করি তাহলে কি হয়
স্লাইভার ব্রেকার ড্রন স্লাইভার এটা কোথায় থেকে আসতেছে আমার ব্রেকার ড্র ফ্রেম থেকে যে আউটপুট সেটা হচ্ছে ব্রেকার ড্রন স্লাইভার এটা আমি কি করতে পারি চব্বিশটা ইনপুট দিয়ে একটা আউটপুট পাই একটা আউটপুট পাই যেটাকে আমরা বলতেছি মিনি ল্যাপ বা কম্বার ল্যাপ বা আমি এখানে মিনি ল্যাপই লিখলাম তার মানে কি ল্যাপ ফর্মার মেশিন দিয়ে আমরা চব্বিশটা ব্রেকার ড্রন স্লাইভারকে একটা মিনি ল্যাপে তৈরি করতে পারতেছি এবার এই একটা মিনি ল্যাপটা যেহেতু একটা আউটপুট আমরা ধরতেছি আর এই একটা আউটপুট আমার কম্বার মেশিনের জন্য একটা ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে তার মানে কি এরম চব্বিশটা থেকে একটা যে তৈরি করতেছি এই একটা আউটপুটকে যেহেতু এখানে আমি একটা ইনপুট হিসেবে দিতে পারছি এখানে আমার মোট সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা কত কম্বার মেশিনে আটটা তার মানে কি মোট আমি এরম চব্বিশটা থেকে যে একটা তৈরি হচ্ছে এরম আমি মোট আটটা দিতে পারবো তার মানে আমি যদি দেখি কম্বার মেশিনের জন্য তাহলে আমি চব্বিশটা মিলে যেহেতু একটা হচ্ছে এরম আটটা দিতে পারবো তার মানে কি চব্বিশ গুণন আট এতগুলো স্লাইভার আমি একসাথে ইনপুট হিসেবে দিতে পারবো কোথায় আমাদের এই কম্বার মেশিনে এই কারণে ল্যাব ফর্মার মেশিন আমাদের কি করতেছে প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতেছে যেখানে আমরা ব্রেকার ড্রন স্লাইভার যদি আমরা সরাসরি ব্রেকার ড্র ফ্রেম থেকে যদি আমরা এই আউটপুটটা যেতে পাচ্ছি ব্রেকার ড্রন স্লাইভার সেটা আমরা কি করতে পারতাম একটাই আমরা দিতে পারতাম কিন্তু যখন আমরা ল্যাব ফর্মার মেশিনটা ব্যবহার করলাম সেখানে আমরা কি করলাম ওই স্লাইভার গুলো যতগুলো আসতেছে তার চব্বিশটাকে আমরা একটাতে পরিণত করে একটা ল্যাব তৈরি করে এবার আমরা ওই রকম আটটা ল্যাব আমি এখানে দিতে পারতেছি তার মানে কি আমার প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে আমাকে সাহায্য করে থাকে হচ্ছে ল্যাব ফর্মার মেশিনটা এইখানে মূলত আমরা ল্যাব ফর্মার মেশিনটা ব্যবহার করে থাকি এছাড়া আর কোনো কাজ নেই এইখানে আমরা মূলত এখানে ল্যাব ফর্মার মেশিনে তেমন আলোচনা क्वानिटी যেটা আমি আগেই বললাম যেটার মেন কাজটা হচ্ছে আমাদের প্রিসাইসলি মানে কি আমি কত লেন্থের ফাইবার আমি রিমুভ করব এটা কি ফাইভ মিলিমিটারের নাকি সিক্স মিলিমিটারের এটা আগে আমি সেট করতে এখানে পারি সেগুলো কি প্রি ডিটারমাইন কোয়ান্টিটি ফাইবার কারণ কি এই শর্ট ফাইবারসটা যদি থাকে তাহলে কি করে হেয়ারনেস তৈরি করে আর এই মেন কাজটাই কি এই হেয়ারনেস যাতে তৈরি না করে এই কারণে এই প্রি ডিটারমাইন লেন্থের যে আমার ফাইবার সেগুলো দূর করবে দুই নাম্বার কি টু স্টেট দ্য হুক ফর্মেশন আমরা জানি কিন্তু হুক তিন ধরনের একটা হচ্ছে ট্রেল হুক একটা লিডিং হুক আর একটা ডাবল হুক এখানে আমাদের কি হয় এখানে কিন্তু আমাদের দুইটা হুক দূর হয় একটা লিডিং হুক আর একটা ট্রেল হুক সেটা কোথায় হয় সেটা আমরা এই প্যাসেজ ডায়াগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারব এবার তিন নাম্বার যদি দেখি টু ইনক্রিজ দ্য ইউনিফর্মিটি মোড তার মানে কি আমার যে এই যে স্লাইভার আসবে এই স্লাইভারের ইউনিফর্মিটি আরও বৃদ্ধি করবে চতুর্থ নাম্বার কি প্রোডাকশন অফ মোর স্ট্রিট অ্যান্ড প্যারালাল ফাইবার্স অর্থাৎ ফাইবারকে আরও বেশি প্যারালাল করবে এটা হচ্ছে অবজেক্টিভস তাহলে এবার আমরা মূলত যাব আমাদের প্যাসেজ ডায়াগ্রামে তাহলে কিন্তু আগে আমরা বলেছি আমরা আমাদের প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল যেটা রয়েছে এখানে আমরা চারটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এক তাদের মেইন পার্টস নিয়ে দুই তাদের মেইন ফাংশন নিয়ে তিন একটা প্যাসেজ ডায়াগ্রাম নিয়ে আর চার নাম্বার তাদের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল নিয়ে তাহলে দেখা যাক আমাদের এই যে কম্বার মেশিনে একটা যে আমরা প্যাসেজ ডায়াগ্রাম আঁকাইছি এখানে কি কি পাস রয়েছে এবং তাদের ফাংশনগুলো তাহলে প্রথমেই যদি আমরা আসি আমরা কি বলেছি আমরা কিন্তু ল্যাব পাবো আগে কারণ ল্যাবই আমরা কিন্তু দেব যেহেতু এর আগের মেশিনটা হচ্ছে ল্যাব ফর্মার সেখান থেকে আমরা কি পাবো মিনি ল্যাব তো এই যে এটা আমরা যে দেখতেছি এটাকে আমরা বলতেছি মিনি ল্যাব এখানে আমি কিন্তু একটা মিনি ল্যাব মিনি ল্যাব যেহেতু আমাদের এখানে কয়টা আছে এখানে কিন্তু আমাদের মোট আমাদের যে কম্বার মেশিনটা আছে বুটেক্সে সেখানে কিন্তু আমরা মোট আটটা ইনপুট দিতে পারি তো সেটারই আমি একটা ইনপুট হিসেবে ধরেছি তো সেখানে আমাদের কি দিলাম একটা মিনি ল্যাব দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের মিনি ল্যাব এবার এই যে দুইটা আমরা যে রোলার দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাব আনওয়াইন্ডিং রোলার আনওয়াইন্ডিং রোলার যেহেতু ল্যাব ফর্মার মেশিনে আমার যে স্লাইভারগুলো ছিল সেই স্লাইভারগুলো ওয়াইন্ডিং করার ফলে আমার ল্যাব ফর্মেশন ঘটেছে 
এবার সেই ল্যাপটাকে যেহেতু আমরা এখানে দিব অবশ্যই ল্যাপটাকে কি করতে হবে আনওয়াইন্ডিং করতে হবে তো আনওয়াইন্ডিং করতে আমাদের ল্যাপ আনওয়াইন্ডিং রোলার ব্যবহৃত হয় তাহলে আমাকে যদি বলে যে ল্যাপ আনওয়াইন্ডিং রোলারের কাজটা কি ল্যাপটাকে আনওয়াইন্ডিং করতে সাহায্য করে এরপর যদি দেখি আমরা পরবর্তী পার্সটা তাহলে এটার নাম হচ্ছে টেনশন রোলার টেনশন রোলার টেনশন রোলারের কাজটা কি এই যে ল্যাব থেকে আমাদের যে আসতেছে এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে শিট ফর্মে আসবে তো এই শিটটাকে যখন আমরা ফিট করব এই ম্যাটেরিয়ালটা যেহেতু আমাদের শিট ফর্মে আসতেছে এই শিটটাকে যখন ফিট করব তখন তা যেন একটা প্রপার টেনশনে ফিট হয় সেই প্রপার টেনশনটা কন্ট্রোল করতে বা দিতে আমাদের সাহায্য করে থাকে টেনশন রোলার এবার এই যে একটা অংশ দেখতেছি এটাকে বলা হচ্ছে ফিট প্লেট ফিট প্লেটের কাজটা কি ফিট প্লেটের কাজটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালটাকে সাপোর্ট দিতে সাহায্য করে থাকে এরপর যদি এখানে আমরা একটা দেখি ফ্লুটের টাইপের এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফিট রোলার ফিট রোলার ফিট রোলারের কাজটা কি ইউনিফর্মলি ফিট করতে সাহায্য করবে ম্যাটেরিয়ালটাকে ইউনিফর্মলি ফিট করতে সাহায্য করে থাকে আমাদের ফিট রোলার এরপরে এখানে আমরা দুইটা জিনিস দেখতে পাবো হচ্ছে বটম নিপার বটম নিপার এটাকে আমরা বলতেছি টপ নিপার যদি দেখি এই অংশ এটাকে আমরা বলতেছি বটম নিপার বটম নিপার আর এটাকে আমরা বলতেছি টপ নিপার তো বটম নিপার এবং টপ নিপারের কাজটা কি সাধারণত আমরা যদি এক কথাই বলি বটম নিপার টপ নিপারের কাজ এটা হচ্ছে আমাদের নিপিং করতে সাহায্য করে থাকে নিপিং জিনিসটা কি নিপিংটা হচ্ছে আমার এই যে ধরলাম এই ফাইবার এই ফাইবারটা যখন আমার আসবে এখান থেকে তো অবশ্যই আমার ম্যাটেরিয়ালটা আসবে এই ম্যাটেরিয়াল আসার পর কি করবে এখানে একটা কম্বার একটু পরে আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এটা বোঝানোর জন্য আমাকে এই মেশিনের পার্সটা নিয়ে আসতে হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সার্কুলার কম্বার মেশিন এটা কি করবে এটা হচ্ছে কম্বিং করবে তার মানে আচড়াবে আচড়ানোর ফলে কি হবে আমাদের যে শর্ট ফাইবার্স বা পি ডিটারমাইন লেন্থের ফাইবার সেগুলো হচ্ছে দূর হবে তো এটা কিভাবে হয় এই যে আমাদের নিপার আছে অবশ্যই তো একটা নির্দিষ্ট লেন্থে আমাকে এই কম্বিং হবে অর্থাৎ আমি তো এত বড় ফাইবার বা এত বড় ফাইবার আমি দিতে পারবো না একটা নির্দিষ্ট আমাকে ফাইবার ধরতে হবে তারপর এখানে কম্বিং হবে তার মানে কি এই ফাইবারটা যদি আমার যায় ধরলাম একটা নির্দিষ্ট লেন্থ ধরলাম সিক্স মিলিমিটারের ফাইবারটা যাবে তাহলে এটা যদি আমার সিক্স মিলিমিটার হয় সেটা যখন কম্বিং করবে অবশ্যই তো ধরে থাকতে হবে যাতে পেছন থেকে আরও ম্যাটেরিয়াল না আসতে পারে এই যে ধরে থাকা সেটা কে করবে এই যে আমাদের দুইটা নিপার এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বটম নিপার আর এটা হচ্ছে আমাদের টপ নিপার এই বটম নিপার এবং টপ নিপারটা ধরে রাখবে এই ধরে রাখাকে আমরা বলতেছি নিপিং তার মানে বটম নিপার এবং টপ নিপারের কাজটা কি এই যে নিপিং করতে সাহায্য করতেছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের গেল বটম নিপার এবং টপ নিপারের কাজটা এবার আমি ডিটেলসে আসবো এই যে একটা অংশ পার্স এটাকে আমরা বলতেছি সিলিন্ডার বা সার্কুলার কম এটার কাজটা কি এটা হচ্ছে আমাকে কম্বিং করবে কম্বিং মানে কি আচড়াবে আচড়ানোর ফলে কি হবে আমার যে পি ডিটারমাইন লেন্থে যে ফাইবার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দূর হবে তো সবচেয়ে বেশি আমাদের এই কম্বিং কোথায় হয় এই যে আমাদের সিলিন্ডার বা সার্কুলার কম এখানে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম কম্বিং হবে ম্যাক্সিমাম কম্বিং এবং এর সাথে যদি এখানে দেখি আমরা এই যে নিডলের মতো অংশ এই যে নিডলের মতো যে অংশটা রয়েছে এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে আমার এই যে সার্কুলার কম রয়েছে এক তিন ভাগের এক ভাগ থাকবে তার মানে কত তিন ভাগের এক ভাগ এটা তারা মূলত কম করে মানে আচড়ায় তো আমরা কি করব এখান থেকে যেহেতু আমাদের ম্যাটেরিয়ালগুলো আসতেছে আসার ফলে কি একটা নির্দিষ্ট লেন্থেরই তো ফাইবারকে আমাকে আগে কম্বিং করতে হবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তো আমি ধরলাম সিক্স মিলিমিটার যেটা আমি আগেই বললাম তো কি করতেছি এখান থেকে আমার ম্যাটেরিয়ালটা আসতেছে এবার সিক্স মিলিমিটার হয়ে গেল তো সিক্স মিলিমিটার যাওয়ার পর কি আমার এই যে টপ নিপার আর বটম নিপার আছে সেটা এবার আমাকে নিপিং করবে ধরে রাখবে এরপর কি করবে সার্কুলার কমটা আসবে এ সেখানে যেহেতু ধরে রাখছে আর এই আসবে এর সাথে যেহেতু নিডলের মতো অংশ রয়েছে এটা এসে আসটিয়ে দিবে তার ফলে কি কম্বিং হবে এখানে যেহেতু লেগে আছে যেহেতু নিপিং করা আছে তার ফলে কি এখান থেকে এত পর্যন্ত যে লেন্থের আছে এগুলোই তো লং লেন্থ আর এর ভিতরে যেগুলো আসছে ওগুলো তো শর্ট লেন্থ 
যেগুলো কি এই নিপারের ভিতর আসে না অর্থাৎ যেখানে নিপিং হচ্ছে এখানে আসেনি এর ভেতরে আছে যার ফলে কি এখানে যেহেতু বড় লেন্থের ফাইবারগুলো আমার আটকানো আছে ফলে যখনই আসটানো হবে সেগুলো কিন্তু আর যেতে পারবে না কারণ এখানে আটকানো আছে কিন্তু এই লেন্থের বাইরে যে ছোট ফাইবারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এর ভেতর আটকানো নাই তার মানে কি তার মানে এখানে যখন আমার এই সার্কুলার যেটা আমার কম পাস এটা দ্বারা যখন কম্বিং হবে তখন কিন্তু এটার ভিতরে যেহেতু ছোট ফাইবার এর সাথে লাগানো নাই ফলে আর ভিতরে আছে এখান থেকে দূর হবে তার মানে এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে আমাকে এই যে প্রি ডিটারমাইন লেন্থের যে ফাইবার আছে সেগুলোকে দূর করতে বা কম্বিং করতে সাহায্য করে থাকে তাহলে এর একটা কাজ কিন্তু এটা গেল আর এটার নাম কি সার্কুলার কম তাহলে এখান থেকেও তো একটা আমার ওই স্ট্রেস আসবে মানে কি এগুলো দূর করে দিচ্ছে এটা কোথায় যাবে একটা বক্স আছে বক্স সেই বক্সের নাম কি নয়েল বক্স কেন এর নাম নয়েল রাখা হলো সাধারণত এই যে প্রি ডিটারমাইন্টের লেন্থে যে আমার ফাইবার্সগুলো রয়েছে এগুলোকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে নয়েল নয়েল মানে হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ প্রি ডিটারমাইন্ড ফাইবার্স তাহলে কখনো যদি বলে আমাকে যে হট ইস নয়েল তাহলে আমাকে বলতে হবে প্রি ডিটারমাইন্ড লেন্থের যে ফাইবার সেগুলোকে আমাকে বলা হয়েছে নয়েল আর এগুলো কি করে একটা জায়গায় জমা করে দেয় এই বক্সে এইখানে যেহেতু আর নাম নয়েল এইখানে এটাকে আমরা বলতেছি নয়েল বক্স তার মানে কখনো যদি এগুলোকে আমরা কি বলে থাকি ভাষায় ওয়েস্টেজ তাহলে কখনো যদি বলে কম্বার মেশিনে ওই স্টেসের নাম কি তখন আমাকে বলতে হবে নয়েল এবার এখানে একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে ব্রাশ ব্রাশের কাজটা কি ব্রাশের কাজটা হলো এই যে আমার যে সার্কুলার কম্প রয়েছে এই সার্কুলার কম তো অবশ্যই প্রি ডিটারমাইন লেন্থে ফাইবারগুলোকে হচ্ছে রিমুভ করবে তো অবশ্যই আর সাথেও কিছু ফাইবার লেগে থাকতে পারে তো এই ফাইবার যাতে আর সাথে লেগে না থাকে অবশ্যই তো একেও পরিষ্কার করতে হবে তো এই সার্কুলার কমকে পরিষ্কার করতে আমাদের সাহায্য করে থাকে ব্রাশটা এবার সার্কুলার কমটা একটা আমরা যদি তথ্য বলি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আগে বলেছি এখানে আমাদের হুকটা দূর হয় তো কয়টা হুক ছিল দুইটা হুক একটা ছিল ট্রেল আর একটা ছিল হচ্ছে আমাদের লিডিং হুক এখানে আমাদের যে হুকটা দূর হয় সেটা কিন্তু লিডিং হুক তাহলে কখনো যদি বলে যে লিডিং হুক কোথায় দূর হয় সেটা কিন্তু এখানে আমাদের লিডিং হুকটা দূর হয় মানে স্ট্রেট হয় এখানে এবার এখানে একটা আমরা পার্সে আসি এই পার্সের নামটা হচ্ছে টপ কম তাহলে কিন্তু কয়টা আমরা কম দেখতে পেলাম দুইটা একটা কিন্তু সার্কুলার কম আর একটা হচ্ছে টপ কম তাহলে কোনো যে ভাইবাতে বলে আমাদের এখানে কয়টা কম আছে তখন কিন্তু আমাকে বলতে হবে দুইটা কম একটা সার্কুলার কম আর একটা হচ্ছে টপ কম আমরা দেখতেছি কি টপ কম তো টপ কমের যদি একটা আমি কথা বলি যে এটার মেন কাজটা কি এখানে যেহেতু আমাদের লিডিং হুকটা দূর হলো আমরা কি বলছি এখানে দুইটা হুক দূর হয় আর একটা তাহলে কি বাদ থাকলো এটা হচ্ছে ট্রেলিং হুক বা ট্রেল হুক তো ট্রেল হুকটা কিন্তু আমাদের টপ কমে দূর হবে এর একটা কাজ এর আরও একটা কাজ আছে একটু পরে আমি বলবো যেহেতু এখানে একটা টার্ম রয়েছে সেটার নামটা কি বলতেছে এই যে এটা এটা হচ্ছে পিচিং পিচিং জিনিসটা কি একটু পরেই বলতেছি পিচিং তো পিচিং জিনিসটা টপ কম এই জিনিসটা জানার জন্য আমাকে এই টুকুরও সাপোর্ট নিতে হবে এই কারণে এই দুইটা আমাকে জানতে হবে এই দুইটা কি এগুলোকে বলা হচ্ছে এই যে দুইটা রোলার এটাকে বলা হচ্ছে টপ ডিটাচিং টপ ডিটাচিং রোলার আর এটাকে বলা হচ্ছে বটম ডিটাচিং রোলার ডিটাচিং রোলার তো আমরা যদি দেখি টপ ডিটাচিং রোলার এটা কিন্তু রাবারের কোটের দেওয়া আর বটম ডিটাচিং রোলার এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাব হচ্ছে ফ্লুটের টাইপের তো এই জিনিসটা কি করতে পারে এই রোলারটা যে আছে এই রোলারটা আমাদের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টও দিতে পারে আবার ফরওয়ার্ড মুভমেন্টও দিতে পারে এটা কেন এটার কারণটা হলো আমরা এই যে এখান থেকে যেটা পাচ্ছি এখান থেকে যেহেতু আমরা কম্বিং করলাম একটা নির্দিষ্ট আমাদের হচ্ছে লেন্থের ফাইবারগুলোকে এই কম্বিং করার পর আমরা অবশ্যই তো কম্বিং প্রসেসটা চাইবো যে একেবারে কন্টিনিউয়াসলি হোক তো এখান থেকে আসলো অবশ্যই এটাকে তো এখানে কন্টিনিউয়াসলি যেতে হবে তো ধরলাম এখানে আমার আগে থেকে কম্বিং করা একটা এরকম ওয়েব ছিল আর এখান থেকে আমার নতুন একটা ওয়েব আসতেছে এবার কন্টিনিউয়াস করতে চাইলে কি করতে হবে অবশ্যই দুইটাকে আমাকে তো ওভারল্যাপিং করে দিতে হবে ওভারল্যাপিং করার পর এটা যাবে তো এই ওভারল্যাপিং করার জন্যে আমাদের একটা কাজ করে থাকে ডিটাচিং রোলার এ কি করে আমি ধরলাম যে ওয়েবটা আমার হচ্ছে কম হয়ে গেছে সেটা কি এটা ব্যাকের দিকে নিয়ে আসে তার মানে কি এটা প্রথমে আমাকে কি করবে ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট দিবে ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টের ফলে কি এই যে ওয়েব রিটার্ন ওয়েবটা আসবে এটাকে আমরা বলতেছি রিটার্ন ওয়েব আর এই যে এখান থেকে আমাকে যেটা এই নিপিং এর ফলে আসছিল যেটা কম্বিং হয়ে গেলে নিপিং এর ফলে যেটা এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ফাইবার ফ্রিন্স তো এই যে ব্যাক ওয়েব এবং ফাইবার ফ্রিন্স এটা কি করবে এসে ওভারল্যাপিং করবে 
এই ওভারল্যাপিং এর টার্মটাকে আমরা বলতেছি পিচিং তাহলে কখনো যদি বলে হট ইজ পিচিং তাহলে আমাকে বলতে হবে ওয়েভ রিটার্ন যেটা আমাকে হচ্ছে ডিটাচিং রোলার ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টের মাধ্যমে যেটা দিচ্ছে এই ওয়েভ রিটার্ন এবং আমাদের নিপিং এর যেটা ছিল সেটাকে আমরা বলতেছি ফাইবার পিচ ফাইবার ফ্রিঞ্জ তো এই ফাইবার ফ্রিঞ্জ এবং ওয়েভ রিটার্নের ওভারল্যাপিং এর টার্মটাকে আমরা বলতেছি পিচিং তাহলে পিচিং কি সেটা আমাকে সেটা কিন্তু আমার গেল এই পিচিং হতে সাহায্য কে করতেছে আমার কিন্তু বটম ডিটাচিং রোলার এটা কিন্তু অনেকটা আমাকে সাহায্য করতেছে এবং আরেকটা কে নিপার কারণ নিপার কিন্তু ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট দেয় যার কারণে এটা কিন্তু সামনে আসতেছে আর এটা পিছনে আসতেছে এবং ওভারল্যাপিং করতেছে তাহলে পিচিং কি সে জিনিস গেল আমাদের এটা ভাইবাতে ধরতে পারে এর কাজটা কি বা কে হেল্প করতেছে সেটাও কিন্তু আমরা জানলাম এবার এই যে টপ কমের একটা আমি যে কাজ যে বললাম যখনই এটা আমাদের পিচিং হয়ে গেল এই টপ কম করবে কি এর ভেতরে হচ্ছে প্রবেশ করবে যেহেতু টপ কমের এখানে আমাদের অনেকটা হচ্ছে কাটা কাটার মতো আমাদের রয়েছে নিডলসের মতো তো এগুলো কি করবে এর ভেতর যাওয়ার ফলে এখানে আমাদের যে ট্রেল হুক আছে সেটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে স্ট্রেট হয়ে যাবে বা ট্রেল হুকটা আমার দূর হবে এটাই হচ্ছে আমার টপ কম এখানে হচ্ছে এইভাবে কাজ করে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু দেখলাম নিপারের কাজটা কি পিচিং বলতে কি বুঝি এবং টপ ডিটাচিং রোলার এরপর কি করবে টপ ডিটাচিং রোলার যেহেতু আমরা বললাম দুইটা মুভমেন্ট হয়ে থাকে একটা ব্যাকওয়ার্ড যেহেতু এখানে আমাদের পিচিং হয়ে গেল এবার কি করবে ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে এবারে ঘুরবে ফরওয়ার্ড মুভমেন্টের মাধ্যমে কি আমার এই ওয়েবটাকে আবার সামনের দিকে নিয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে টপ ডিচার্চি ডিটাচিং রোলার সম্পর্কে কথা এরপর আমাদের কি এরপর কিন্তু আমরা ব্রেকার ড্র ফ্রেমে যে রং পড়েছি প্রায় ওই রকম কথায় এরপর যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ট্রাম্পেট ওয়ান ট্রাম্পেট ওয়ান ট্রাম্পেট ওয়ান কি করবে এই যে আমার যে ওয়েব ওয়েব মানে কি শিট ফরমেশন শিটের মতো স্ট্রাকচার এই ওয়েবটাকে কি করবে কনডেন্স করবে তার মানে ট্রাম্পেট ওয়ানের কাজটা কি ওয়েবটাকে কনডেন্স করতে সাহায্য করা এরপর এর পাশে আমরা দুইটা রোলার দেখতে পাচ্ছি যার নাম হচ্ছে ক্যালেন্ডার রোলার ক্যালেন্ডার রোলার ক্যালেন্ডার রোলারের কাজটা কি ক্যালেন্ডার রোলারের কাজটা হচ্ছে এই যে ওয়েবটা আমার যে কনডেন্স হয়ে গেল এই কনডেন্স হওয়া ওয়েবটা যাতে আমার আবার ছড়িয়ে না যেতে পারে কনডেন্স ফর্মে যাতে থাকতে পারে সেই জন্য একটা প্রেশার দিবে এই প্রেশার দিতে সাহায্য করে থাকে ক্যালেন্ডার রোলার এরপর যদি আমরা দেখি এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে একটা প্লেটের মতো এটাকে আমরা বলতেছি ডেলিভারি প্লেট বা ড্রাফটিং প্লেট ড্রাফটিং প্লেট এর কাজটা কি যেহেতু এখান থেকে আমার কয়টা আমি কিন্তু আগে বলেছি একটা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যেহেতু আমি কথা বলতেছি অর্থাৎ আমার যেহেতু এখানে আটটা ইনপুট আমি দিতে পারি একটা ইনপুট নিয়ে তাহলে এখান থেকে আমার কনডেন্স হয়ে ওয়েবটা যে কনডেন্স হয়ে আসলো কয়টা আসলো একটা এই রকম আটটা আসবে আটটা আমার কি আসবে ইনপুট আসবে সে আটটা ইনপুটকে অবশ্যই তো নিয়ে যেতে হবে কোথায় নিয়ে যাবে এই যে একটা আমি সিস্টেম এটা কিন্তু আমরা পূর্বেও দেখেছি ব্রেকার ড্র ফ্রেমে এটাকে বলা হচ্ছে ড্রাফটিং সিস্টেম এই ড্রাফটিং সিস্টেমে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করে থাকে কে এই ডেলিভারি প্লেট বা ড্রাফটিং প্লেট তাহলে এটার কাজ এটা গেল এরপর এখানে যদি দেখি আরো একটা প্লেট তো এটাকে বলা হচ্ছে সাপোর্টিং প্লেট সাপোর্টিং প্লেট এটা কি এই কন্ডেন্স হওয়া যে ফর্মটা আছে এটাকে আমার সামনের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবার এখানে আমরা যদি দেখি এখানে আমাদের সম্পূর্ণ পড়াটাই কিন্তু ব্রেকার ড্র ফ্রেমে আমরা যা পড়ে এসেছি সেটাই এখানে আমাদের ড্রাফটিং হবে এখানে আমাদের ড্রয়িং হবে তো কোনটা কিভাবে হয় সেটা কিন্তু আমার ডিটেলস আলোচনা করা আছে ব্রেকার ড্র ফ্রেমে তাই এখানে আমি স্বাভাবিকভাবে অল্প আকারে বলবো তাই কেউ যদি এইটুকু অংশ আমরা দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার পূর্বে ভিডিও তথা ব্রেকার ড্র ফ্রেম সেটা কিন্তু দেখতে হবে তাই এখানে আমি যদি সংক্ষেপে বলি এখানে আমরা দেখতে পাবো তিনটা রোলার রয়েছে উপরে তো আমরা সবসময় বলি যে যেদিক থেকে আমাদের ইনপুট যাচ্ছে সেই অংশটাকে আমরা বলে থাকি ব্যাক সাইড আর যেদিক থেকে আমার হচ্ছে ডেলিভারি হচ্ছে সেই অংশটাকে আমরা বলে থাকি ফ্রন্ট সাইড তাহলে এদিক থেকে যেহেতু ইনপুট যাচ্ছে তাই এই রোলারের নামটা এটা কি উপরে না টপ আর ডেলিভারি অংশ মানে ইনপুট অংশ তাই এর নামটা কি ব্যাক তার মানে কি ব্যাক টপ রোলার ব্যাক টপ রোলার এটা যেহেতু মাঝে রয়েছে তাই এর নাম হচ্ছে মিডল টপ রোলার মিডল টপ রোলার এটা যেহেতু তারপরে মানে কি ডেলিভারি অংশের দিকে এখানে নাম কি ফ্রন্ট টপ রোলার অনুরভাবে এই তিনটার নাম আমি যদি বলে থাকি তাহলে এটা আমি কি আমি খুব সংক্ষেপে লিখলাম এটা এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ব্যাক বটম রোলার রোলার এটা আমাদের হচ্ছে মিডল বটম রোলার আর এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফ্রন্ট বটম রোলার 
তারপরে আমাদের মোট তিনটা এখানের ক্ষেত্রে কি আমরা যদি উপরে দেখি এই তিনটা রোলারের ডায়াডা সেম তিনটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে রাবার কোটের দেওয়া আর নিচের তিনটা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবে এগুলো আমাদের ফ্লুটেড টাইপ ফ্লুটেড আমি কিন্তু আগে বলেছি তিনটা স্পাইরাল এক্সিয়াল অ্যান্ড নাল্ড তো এর ভিতরে আমাদের এখানে কি এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে ফ্লুট এটা হচ্ছে স্পাইরাল ফ্লুটেড টাইপ তো এখানে যে দেখি স্পাইরালটা এটা যে দিকে এটা কিন্তু তার বিপরীত দিকে এর ডিরেকশন এটার তুলনায় এটা যদি দেখি এটা কিন্তু তার বিপরীত দিকে ডিরেকশন তো এটা মনে রাখতে হবে আর এই দুইটা ডায়া সেম কিন্তু এর একটু ডায়া কিন্তু ভিন্ন নিচেটা কেন ফ্লুটেড আর উপরে এটা কেন আমাদের রাবার কোটে দেওয়া হয় কারণ এদের এটা এই এখান দিয়ে যেহেতু আমাদের হচ্ছে ফাইবারটা যাবে ফাইবারের ভিতর যাতে আমাদের ফ্রিকশন না হয় ড্যামেজ যাতে বেশি না হয় এই জন্য আমরা মূলত উপরে এটা রাবার আর নিচে এটা ফ্লুটেড দিই যাতে ফাইবার গ্রিপটা ভালো হয় যদি দুইটাই আমরা যদি রাবার দিতাম তাহলে কিন্তু গ্রিপটা আমাদের ভালো হতো না ফাইবার গ্রিপ আবার দুইটা যদি স্পাইরাল দিতাম তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকটাই কি হতো ফাইবার ড্যামেজ হতো এমনকি ফাইবারে আগুনও লেগে যেতে পারত এরপর যদি আমরা এখানে আরও কিছু কথা বলি যে এখানে কে পজিটিভলি ডিবেন আর কে নেগেটিভলি ডিবেন যেহেতু আমি আগে বলছি যে ব্রেকার ড্রামের ফ্রেমে আমি খুব সুন্দরভাবে বলছি তাই এখানে আমি স্বাভাবিকভাবে অল্প আকারে বলতেছি এই যে আমাদের যে বটম এই বটমগুলো কি মোটরের মাধ্যমে বিভিন্ন গিয়ারিং মেকানিজমের মাধ্যমে মোশন পাই এখানে এটাকে আমরা কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি পজিটিভলি ড্রিভেন আর এটারই যখন সারফেস কন্ট্যাক্টে আমাদের এই টপ রোলারগুলো থাকে তখন আর সারফেস কন্ট্যাক্টে আসলে এ যখন ঘোরে তখন এরা ঘুরতে পারে এখানে এদেরকে বলা হয় নেগেটিভলি रिडक्शन बृद्धि पा पूर्व भिडियो सबसे তাহলে এবার যদি আমরা পরবর্তী টার্মে যাই যেখানে আমরা কি বলতেছি পরবর্তী অংশ এটা এটাকে কি বলা হচ্ছে তার আগে কিন্তু এই যে এখানে একটা অংশ আছে এটা এটাকে কিন্তু বলা হয় প্রেসার বার নট প্রেসার এখানে যদি যেহেতু জায়গা নাই এখানে আমি লিখতেছি ওটার নামটা প্রেসার পি আর ই ডবল এস ই আর প্রেসার বার প্রেসার বারের কাজটা কি যেহেতু এই যে স্লাইবারগুলো কনডেন্স হয়ে আসছে যাতে এটা চারিদিকে ছড়িয়ে না যেতে পারে কনডেন্স ফর্মেই থাকে সেখানে একটা প্রেসার দিতে সাহায্য করে থাকে আমার এই প্রেসার বার এবার প্রেসার বারের পর আমরা যদি দেখি এই যে একটা অংশ এটাকে বলা হচ্ছে কনডেন্সার এটার নাম কি কনডেন্সার তাহলে 
আমরা উপরে একটুকু মিশে দিচ্ছি কন্ডেন্সার এখানে লিখে দিই কন্ডেন্সার কন্ডেন্সারের কাজটা কি কন্ডেন্সারের কাজটা হচ্ছে এখানে আমাদের ডাবলিং হবে ডাবলিং জিনিসটা কি ডাবলিং হচ্ছে এখানে আমাদের যতটা ইনপুট থাকবে সেখান থেকে একটা আউটপুট তৈরি করার প্রক্রিয়া আমরা এখানে কয়টা ইনপুট দিতে পারবো বলছিলাম কম্পার মেশিনে কিন্তু আমরা আটটা ইনপুট দিতে পারি আর এখানে আউটপুট কয়টা পাবো একটা তার মানে কি আটটা ইনপুট থেকে যখন একটা আউটপুট আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ আটটা মিনি ল্যাব দিয়ে আমরা যখন একটা স্লাই ভাত তৈরি করতেছি তখন এই টার্মটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডাবলিং 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 তো এই ডাবলিং হতে আমাকে সাহায্য করে থাকে কি এই কন্ডেন্সার তার মানে এই কন্ডেন্সারের কাজটা হচ্ছে ডাবলিং তাই কোন হচ্ছে যদি বলে ডাবলিং কোথায় তাহলে আমাকে বলতে হবে এই কন্ডেন্সারে এরপর এখানে যদি একটা পাইপের মতো অংশ দেখি এটাকে আমরা বলতেছি ডেলিভারি পাইপ ডেলিভারি পাইপের কাজটা কি আমার এই যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে যেটা কন্ডেন্স হয়ে গেল এই ডাবলিং হওয়া ফর্মের যে স্লাইবার এটাকে সামনের দিকে এগোতে বা ডেলিভারি অংশের দিকে যেতে সাহায্য করে থাকে এরপর এখানে আরও একটা আমরা অংশ দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ট্রাম্পেট টু ট্রাম্পেট টু এটার কাজটা কি এটা এই যে আমাদের যে ডাবলিং হওয়া স্লাইভারটা আসলো এটাকে আরও একটু কন্ডেন্স করবে আবার স্লাইভার গাইড হিসেবেও কাজ করে থাকে তার মানে দুইটা আমরা বলতে পারি এরপর এখানে যদি দেখি আরও দুইটা রোলার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা রোলারের নামটা কি ক্যালেন্ডার রোলার ক্যালেন্ডার রোলার ক্যালেন্ডার রোলারের কাজটা কি এই যে যেহেতু কন্ডেন্স হয়ে গেল এই কন্ডেন্স ফর্মটা আবার আগের মতো আলাদা যাতে না হতে পারে এই কন্ডেন্স ফর্মটা যাতে ওই রকমই থাকতে পারে সেই জন্য একটা প্রেশার দিতে হয় এই প্রেশার দিতে সাহায্য করে থাকা হচ্ছে ক্যালেন্ডার রোলার বেল্ট এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে এই যে আমার স্লাইভারটা যা আছে এই স্লাইভার যেহেতু আসতেছে এটাকে অবশ্যই তো কয়লার হেড পর্যন্ত আমাকে পৌঁছাতে হবে এই কয়লার হেড পর্যন্ত পৌঁছাতে অবশ্যই এটাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে এই বহন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকা হচ্ছে কনভেয়ার বেল্ট তার মানে কনভেয়ার বেল্ট হচ্ছে আমাকে এই যে আমার ম্যাটেরিয়াল এই ম্যাটেরিয়াল বা স্লাইভারটাকে কনভে করে সামনের দিকে নিয়ে যাবে আমরা যদি দেখি আমাদের কিন্তু ব্রেকার ড্রপ ফ্রেমে এই যে ড্রাফটিং সিস্টেম বা এটা যেটা ছিল এটা কিন্তু একটা সমান্তরাল বরাবর ছিল এখানে কিন্তু একটু ইনক্লাইন্ট অবস্থায় আছে তাহলে এটা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে এখানে একটু ইনক্লাইন্ট অবস্থায় আছে এরপর যদি দেখি পরবর্তী অংশ এটাকে বলা হচ্ছে ট্রাম্পের থ্রি ট্রাম্পের থ্রি এটার কাজটা কি ওই ম্যাটেরিয়াল যেটা আসলো ওটাকে আবার আরও একটু কন্ডেন্স করবে আবার গাইড হিসেবেও কাজ করবে এরপর এখানে যদি দেখি আরও দুইটা রোলার দেখতে পাবো এটাকে বলা হচ্ছে কয়েল ক্যালেন্ডার রোলার কয়েল ক্যালেন্ডার রোলার তো কয়েল ক্যালেন্ডার রোলারের কাজটা কি এটা হচ্ছে এই যে আমার যে আসলো অর্থাৎ আমার স্লাইভারটা যেটা কন্ডেন্স হলো এই কন্ডেন্স হওয়া ফর্মটা যাতে আলাদা না হতে পারে সেই জিনিসটা আমাকে সাহায্য করবো হচ্ছে কয়েল ক্যালেন্ডার রোলার একটা প্রেশার দেওয়ার মাধ্যমে এরপর যদি দেখি এখানে আমরা তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে জায়গা নাই এখানে এখানে আমি লিখতেছি রোটারি প্লেট অ্যান্ড টার্ন টেবল প্লেট এই দুইটা কি করে দুইটা যেহেতু দুই দিকে ঘোরে এই ঘোরার ফলে আমাদের কি হয় এখানে হচ্ছে কয়েল ফর্মেশনে আমাদের হচ্ছে স্লাইভারটা পড়বে তার মানে এখানে আমাদের স্লাইভারটা কিভাবে পড়ে কয়েল ফর্মেশনের ফলে আর কয়েলটা দেখতে কেমন এটা কিন্তু আমি পূর্বে ভিডিওতে আলোচনা করে আমি দেখাইছি তো কেউ যদি ওটা দেখতে চায় তাহলে কিন্তু ব্রেকার ড্র ফ্রেমটা দেখতে হবে তাহলে এখানে আমরা যদি দেখি আমাদের প্যাসেজ ডায়াগ্রামে মূলত এই ছিল আমাদের প্যাসেজ ডায়াগ্রামে এখানে মেন পার্টসগুলো নিয়ে তাদের ফাংশনগুলো নিয়ে তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের এই কম্বার মেশিনের উপর আলোচনা তো আশা করি ভিডিওটা সবার পছন্দ হয়েছে তাই সবাই লাইক এবং শেয়ারের মাধ্যমে পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম